ঘূর্ণিঝড় মোখার কারণে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে তিন সহস্রাধিক ঝুপড়ি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরগুলো মেরামতে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে প্রশাসন ঘূর্ণিঝড় মোখা বাংলাদেশের উপকূল অতিক্রম করার সময় উখিয়া টেকনাফের তেত্রিশটি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বৃষ্টির সঙ্গে ছিল তীব্র বাতাস ও ঝোড়ো হাওয়া অস্থায়ী কিছু ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কোনো ধরনের হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে নিশ্চিত করেছেন শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মিজানুর রহমান তিনি জানান ঘূর্ণিঝড় মোখার তাণ্ডবে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এতে দুশো আটাত্তরটি শেল্টার দু হাজার পাঁচশো আটচল্লিশটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত শেল্টার বত্রিশটি লার্নিং সেন্টার একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র উনত্রিশটি মসজিদ সহ অন্যান্য স্থাপনা আটান্নটি ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন সময়ে পাঁচ হাজার তিনশো ছিয়াশি জন রোহিঙ্গাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে খুলনা ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ খুলনার মেয়র পদে আট জন একত্রিশটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে একশো আটাশি জন এবং দশটি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে চল্লিশ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন সকালে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক মনোনয়নপত্র জমা দেন এর আগে সোমবার পর্যন্ত জাতীয় পার্টির শফিকুল ইসলাম মধু ইসলামী আন্দোলনের মেয়র প্রার্থী হাফেজ মাওলানা আব্দুল আওয়াল স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দ কামরুল ইসলাম এবং একশো জন কাউন্সিলর প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আগামী পঁচিশ মে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ছাব্বিশ মে প্রতীক বরাদ্দ এবং বারো জন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এদিকে শেষ দিনে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা আজ ষোলো মার্চ ঐতিহাসিক ফারাক্কা লং মার্চ দিবস উনিশশো সালের এই দিনে ভারত নির্মিত ফারাক্কা বাঁধের প্রতিবাদ এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পদ্মার পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে রাজশাহী থেকে লাখ লাখ মানুষের অংশগ্রহণে ফারাক্কা অভিমুখে লং মার্চে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুসলিম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি এরপর কেটে গেছে সাতচল্লিশ বছর আন্তর্জাতিকভাবে সারা ফেলানো সেই আন্দোলনের ফসল কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে পদ্মায় একালের এককালের প্রমোত্তা পদ্মার চিত্র এখন কেমন সেই তথ্য উঠে এসেছে সমস্যা জুড়ে পড়তে এখন আবাদ হচ্ছে দ্বীপ পড়ে আছে এই হচ্ছে মরা মরে গেছে পদ্মা খারাপ লাগে না আমাদেরকে আমরা দেখেছি কি আর এখন হলো কি রাজশাহী নগরীর পদ্মাপাড়ের বাসিন্দা বিরাশি বছরের রমণীকান্ত ঘোষ চোখের সামনে এভাবেই ধূসর বালুচরে পরিণত হতে দেখছেন প্রমোত্তা পদ্মাকে পদ্মার এই পরিবর্তন অসহায় চোখে তাকিয়ে দেখছেন নতুন প্রবীণ প্রজন্ম আগে পদ্মা একদম মানে সামনে ছিল এখন অনেক দূরে চলে গেছে এক মাইল দূরে আগে হচ্ছে জল থাকতো আবাদ হতো না আর এখন হচ্ছে শুকাই যায় জল মানুষে আবাদ করছে আমাদের বাপ দাদার আমলে শুনতাম যে পদ্মা নদীতে বড় জাহাজ ইস্তেমার ও পালতন নকাতে এখন সেটা গল্প আকারে পরিণত হচ্ছে বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে উজানে দশ কিলোমিটার দূরে ভারত ফারাক্কাবাদ নির্মাণ করলে শুষ্ক মৌসুমে পদ্মায় পানির প্রবাহ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে এখন পদ্মার অনেকখানি এলাকা জুড়ে নিয়মিত চাষাবাদ হয় নদী ভরাট করে গড়ে তোলা হয়েছে নানা স্থাপনা এরপরও শুষ্ক মৌসুমে পদ্মা যেটুকু পানি আসছে তা ধরে রাখতে দাবি উঠেছে ব্যারেজ নির্মাণের পদ্মাতে রিজার্ভেশন দরকার সেই রিজার্ভেশন যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা যতই চুক্তি করি কোনো লাভ নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা দীর্ঘদিন বলে আসছি রাষ্ট্রকে যে গঙ্গা ব্যারেজ এখানে নির্মাণ করা হোক পদ্মার নাব্যতা ফিরে আনতে ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনার কথা বলছে পানি উন্নয়ন বোর্ড আর নদী বিশেষজ্ঞরা বলছেন শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হাতে চলা পদ্মার স্বাভাবিক রূপ ফিরিয়ে আনতে হলে সংস্কার করতে হবে এর শাখা নদীগুলোকেও পদ্মার সাতাশটা শাখা নদী আছে আগে থেকে এই শাখা নদীগুলোকে খনন করতে হবে খুব ভালোভাবে পরিকল্পিতভাবে না আমাদের ড্রেজিং প্রয়োজন নদীর ভাঙন রোধ করতে শুধুমাত্র ভাং নদী তীরের ভাঙন রোধ এবং নদীর যে নাব্যতা স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্য স্টাই রিপোর্টের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দু হাজার বাইশ তেইশ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে প্রথম দিন সকাল এগারোটায় বিজ্ঞান অনুষদ ভুক্ত এই ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শুরু হয় ভর্তি যুদ্ধ চলবে আগামী পঁচিশ মে পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চার ইউনিট ও দুই উপ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় চার হাজার নশো ছাব্বিশটি আসনের বিপরীতে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দুই লাখ ছাপ্পান্ন হাজার এ ইউনিটে এক হাজার দুশো একুশটি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছে চুয়াত্তর হাজার ছশো উনষাট জন প্রতি আসনের জন্য লড়ছে বাষট্টি জন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর জানিয়েছেন ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে প্রায় পাঁচ শতাধিক র্যাব পুলিশ সদস্য ছাড়াও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা কাজ করছেন 
ভর্তি পরীক্ষা চলাকালীন সময় শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে শাটল ট্রেনের নতুন সময়সূচি ও সাময়িক পরিবর্তন সহ অতিরিক্ত ট্রেন যুক্ত করা হয়েছে कूटनीतिक दे प्रोटोकल थे के पुलिस शोरीय ने अशिद्धांत दायित्व गैन हिनोता मंगतबो कोडे बीएनपी महाशिवजी मिर्जा फाखलु इस्लाम आलमगीर बोले चेन एक खेशरोत जानोगन के दीते होंगे नया पालतू ने डॉलर केंद्रीय कार्यालय शंघाई शामिलों ने तीनी ओपिचोक कोडे चेन प्रधानमंत्री शंप्रति बीडर দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের 42তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কর্মসূচি নির্ধারণে মঙ্গলবার দল ও সহযোগী সংগঠনের নেতাদের নিয়ে যৌথ সভা করেন বিএনপির महासचिव সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মির্জা ফখরুল কথা বলেন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ভারত জাপান সহ ছয় দেশের রাষ্ট্রদূতের পুলিশি প্রটোকল প্রত্যাহার নিয়ে একমাত্র কারণ যেটা হতে পারে যে সত্যি যে আমি আমার কাছে মনে হয় যেটা আর কি যে সম্ভবত এবার বিদেশে গিয়ে তিনি ঠিক সেই রকম উপযুক্ত প্রটোকল পান নাই যে কারণে হয়তো এটা আপনার প্রতিবাদ হিসেবে বা আপনার তার প্রতি ফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি আর কি প্রতিশোধ হিসেবে দেখতে পাচ্ছি এটা তো দীর্ঘ কাল ধরে এই প্রটোকল তারা পেয়ে আসছে হঠাৎ করে সেই প্রটোকলকে বাতিল করে দেওয়ার অর্থটাই হচ্ছে যে সামথিং ইজ ভেরি রং উইথ দিস কান্ট্রিজ এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিরূপ প্রভাব ফেলবে মন্তব্য করে তিনি বলেন এর মাশুল গুনতে হবে জনগণকে এটা একটা দায়িত্বহীনতা ছাড়া কিছু আমি মনে করি না সমস্যাটা তো সরকারের না সমস্যাটা হবে বাংলাদেশের জনগণের কারণ এটার যে আপনার আফটার ইফেক্টস সেই আফটার ইফেক্টস তো আপনার বাংলাদেশের মানুষকে ভোগ করতে হবে আজকে এই ধরনের যুক্তরাষ্ট্র যদি এই বিষয়ে কোনো পাল্টা কোনো ব্যবস্থা নেয় সেটা তো আমাদের বাংলাদেশের মানুষের জন্য ক্ষতি করানোই দাঁড়াবে বিএনপির महासचिव বলেন ক্ষমতা হারানোর সংখ্যায় আছে সরকার তাই যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিশদগার করেছেন খুবই অ্যাংজাইটিতে আছেন উনি টেনশনে আছেন কারণ এবার তার ভিজিটটাতে এত বেশি সমস্যা তৈরি হয়েছে যে যেটাকে তিনি মনে করছেন যে এটা বোধহয় সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব তার সঙ্গে সঠিক ব্যবহারটা করে নাই কারণ হচ্ছে গণতন্ত্র জাতীয় নির্বাচন নিয়ে দলের অবস্থানও পরিষ্কার করেন বিএনপির महासचिव এরা নির্বাচনকারী সরকার আওয়ামী লীগ কি গঠন করবে বা না করবে দ্যাট ইজ ইমটেরিয়াল সেটা আমাদের কাছে কোনো ব্যাপারই না আমরা একটা নিরপেক্ষ সরকার চাই ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা পারস্পরিক স্বার্থে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবনে তার সাথে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত লি জাং কিউন সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে এই কথা বলেন তিনি এছাড়া কোরিয়ায় দুইবারের সফরের কথা স্মরণ করে সেখানে যে সব বিষয়কর উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাও তুলে ধরেন শেখ হাসিনা এই সময় গেল 14 বছরে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের অসামান্য উন্নয়নের ভূষী প্রশংসা করেন কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের দায়িত্ব পালনকালে সবার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে লি কিউন আশা প্রকাশ করেন সামনের দিনে দুই দেশের বাণিজ্য সহযোগিতা ও বিনিয়োগ আরো বাড়বে আশির দশকের বাংলা চলচ্চিত্রের নায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সংসদ সদস্য আকবর হোসেন পাঠান ফারুকের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সর্বস্তরের মানুষ সকালে সিঙ্গাপুর থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তার মরদেহ পৌঁছলে প্রথমে নেওয়া হয় মরহুমের উত্তরার বাসায় পরে সেখান থেকে এক সময়কার জনপ্রিয় এই নায়কের মরদেহ নেওয়া হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এই সময় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তার ভক্ত স্বজন ও শুভানুথাইরা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মীরা এই সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেকে নায়ক ফারুকের রূপালী জগতের পথ চলা শুরু হয় যে এফডিসি থেকে পরে সেখানে নেওয়া হয় তার মরদেহ এফডিসিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বাদ জোহর সেখানে অনুষ্ঠিত হয় নামাজের জানাজা এরপর গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদে বাদ আসর আরেক দফা নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে ফারুকের ইচ্ছা অনুযায়ী গ্রামের বাড়ি গাজীপুরের কালীগঞ্জে তাকে দাফন করা হবে গতকাল সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে মারা যান নায়ক ফারুক আমরা ক্ষমতা ছিলাম না কোনো আমাদের নায়ক ফারুক তখনও ছিলেন জনপ্রিয় নায়ক কিন্তু সে সময় তার পেশা জীবনে কোনো ক্ষতি হবে সেটা হতেও পারত তারপরে তিনি বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আওয়ামী লীগের আদর্শ ধারণ করে গেছে চিত্রনায়ক ফারুক পরবর্তীতে মাননীয় সংসদ সদস্য তিনি ছিলেন অবিচল অনড় পাহাড়ের মতো অটল তিনি আদর্শের পোস্টে 
फारूक भाई क्या जरा धरें किंबदी जरा छें श्रद्धे जरा चले ग तरह जैगा दिन ही पूरण होना पूरण हबार नये कारण आप जगह स्पर्श ही करते गाजीपुर सीटी निर्वाचन प्रसंग प्रचार प्रचारणा गणसंज मिचिल पथसभा जमे उठे गाजीपुर सीटी करपोरेशन निवाचन सकाल रत पर्त सकल प्रार्थी निर्घुम समय पार कर निवाचन दिन जत ही घनी आस तई बृद्धि पा निवाचन उत्तप सकाले आवामी लीग मनोनी प्रार्थी आजमतुल्ला खान गाजीपुर महानगर साल्ला एलिक गणसं करें जतियों पार्टी मनोनी मेयर प्रार्थी एम एम नियाजुद्दीन एलिक गणसं करें एलिकार उन्नयर जो तरह अतीत अभिज्ञत और तरह कर्मकांड के मूल्यायन कर आगामी दिन जनगण ता भोट देवे विश्वास अपर स्वतंत्र मेयर प्रार्थी सरकार शाहानुर इसलम रनी टंगिर मधुमिता एलिक गण राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन सकाले पबना प्रेस क्लाब स्थानीय मत बनीमय अनुष्ठने एक आगे प्रेस क्लाबे पोछाले राष्ट्रपति के फुल दिए स्वागत पबना प्रेस क्लाब सभापति सह नेतृबृंद मत बनीमयकाले बंगबंधु दर्शन मे सब समय त्यागर राजनीति कर भोगे राजनीति करें राष्ट्रपति ए समय पबना प्रेस क्लाब नेतृबृंद माछरांगा टेलीविसन व्यवस्थापना परिचालक अंजन चौधरी सह स्थान सिनियर सांबादिका बक्तव्य रखें एर आगे राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन पबनार बीसिक शिल्प नगरी स्कोयर लाइफ सायसेस लिमिटेड उद्बोधन करें और उत्पादन एलिका परिदर्शन करें ए समय स्कोयर ग्रुप चेयरमैन सामुएल एस चौधरी सह ऊर्धतन कर्मकर्ता और राष्ट्रपति सचिवगण उपस्थित छें मोखार आघाते सब चे क्षतिग्रस्त हो सेंट मार्टिन झड़े तांडवे लंड भंड गुरो द्वीप भेगे गीपर अधिकांश गाचपाला बाड़ीघर एम भय झड़ ता आगे कख देखें प्रत्यक्षदर्शी जमाल होसनर कैमर सेंट मार्टिन मोखार तांडवे क्षय क्षतर कथा जाना मुक्सिमुल हसान बांगलेशर सर्वदक्षिण के जनपद टेकनाफ सदर थ पैंत किलोमीटर दक्षिण पूर्वे बंगोपसागर सेंट मार्टिन द्वीपर अवस्थान नारिकेल जिंजरा नामे परिचित यह द्वीपटी घूर्णिझड़ मुखार प्रभाव देशर अन्न्य अंचले दृश्यमान ना हम सेंट मार्टिन वीरा ठीक टेर पे एर भयल तांडव बांगलेश अनेकटा विच्छिन्न हो पड़े द्वीपटी झड़े पर दीर्घ दे घंटार समुद्रपथ पारि दिए सेंट मार्टिने पोछे चोखे पड़े मुखार ध्वसज्ञ घूर्णिझड़े तांडवे उड़े गड़ीघर अने के आर घर चापा पड़े झड़े उपड़े पड़ा बड़ बड़ गाचर नीचे बत्रीस बचर धरे अर्थात जन्म थे द्वीपे बस कर सिद्दिक मुखाय भेगे गड़ीघर खोआ गेक कि तबुओ चलते घुरे दाड़ान चेष्टा मन हेटार मत देखी नहीं प्रत्यक्षदर्शी बर्णन झड़े बतासर गतिपथ द्वीपर उत्तर दिक्कत ना हम क्षतर परिमाण और जलोच्छास हम प्लावित हत पुरो सेंट मार्टिन तब जे क्षति तरह होता उठते अनेक समय लगे झड़ बना खरा जलोच्छास एम सब प्राकृतिक दुर्योग के मोकबिला बस कर मानुष क्योंकि प्रबल घूर्णिझड़ मोखा जो तांडव चालीये से द्वीपे से तांडवे विशेषकर झड़े जो बतासर गतिवेग एम बतास ता आगे कखो देखें नहीं से ही तरा बोल जदि य 
ভাটিতে না হয়ে জোয়ারের সময় ঝড় হতো তাহলে প্লাবিত হতো পুরো সেন্ট মার্টিন দ্বীপ মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ সেন্ট মার্টিন কক্সেস বাজার ঘূর্ণিঝড় মোখায় ক্ষতিগ্রস্ত সেন্ট মার্টিন দ্বীপ পরিদর্শন এবং ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান সকালে টেকনাফের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে গিয়ে আটশো জন অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন তিনি পরে বিজিবি মহাপরিচালক সেন্ট মার্টিন বিওপিতে দায়িত্বরত বিজিবি সদস্যদের সাথে মত বিনিময় এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সকল স্তরের বিজিবি সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এ সময় বিজিবি সদর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কক্সবাজার রিজিয়নের রিজিয়ন কমান্ডার টেকনাফ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক উপস্থিত ছিলেন ঘূর্ণিঝড় মোখার কারণে স্থগিত হওয়া এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা আগামী সাতাশ ও আঠাশ মে নির্ধারণ করেছে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি আজ আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় উপকমিটির এক জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়েছে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় উপকমিটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে কুমিল্লা যশোর চট্টগ্রাম ও বরিশাল বোর্ডের স্থগিত হওয়া পরীক্ষা আগামী সাতাশ মে অনুষ্ঠিত হবে ওই দিন পদার্থবিজ্ঞান বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা এবং ফিনান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আঠাশ মে অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা রাজশাহী কুমিল্লা যশোর চট্টগ্রাম সিলেট বরিশাল দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা ওই দিন এই বোর্ডগুলোতে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান কৃষি শিক্ষা সঙ্গীত আরবি সংস্কৃত পালি শারীরিক শিক্ষা ও ক্রিয়া এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন বলেছেন এ বছরের আগস্ট সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ঢাকার সাথে রেল যোগাযোগে যুক্ত হবে কক্সবাজার দুপুরে কক্সবাজারের ঝিলংজায় দোহাজারি কক্সবাজার রেল লাইন প্রকল্পের কক্সবাজার আইকনিক রেলওয়ে স্টেশনে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে কথা বলেন এ পর্যন্ত প্রকল্পের চৌরাশি ভাগ কাজ শেষ হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাকি কাজ শেষ হবে পরে রামু হতে ঘুম ধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন রেলমন্ত্রী আমাদের কাজের যে অগ্রগতি হয়েছে এইটি ফোর পার্সেন্ট আমাদের হয়েছে এবং বাকি কাজগুলো কারণ এইটা সেপ্টেম্বর মধ্যে হলেও আমাদের এক বছর গ্রাস পিরিয়ড থাকে কাজে আমার মনে হয় ডিফেক্ট পিরিয়ড সহ যে সময়টি আমাদের আছে তাতে এই প্রজেক্টটি এটা পূর্ণাঙ্গভাবে আমরা শেষ করতে পারব গণসংযোগ মিছিল আর পথসভায় জমে উঠেছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রার্থীরা ভোট চাইছেন নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ গাজীপুর থেকে নাসির আহমেদের পাঠানো রিপোর্ট গাজীপুর সিটি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীরা নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে প্রতিদিন অঞ্চল ভিত্তিক কর্মসূচি পালন করছেন মঙ্গলবার সকালে সালনা এলাকা থেকে গণসংযোগ শুরু করেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী অ্যাডভোকেট আজমতুল্লাহ খান পরে আশপাশের এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রচারণা চালান এছাড়াও পথে পথে খণ্ড খণ্ড মিছিল একাধিক পথসভায় যোগ দেন তিনি আমরা চেষ্টা করছি আচরণ দিদিগুলি মেনে চলার জন্য এতে এলাকায় যখন এসে যায় তখন হাজার হাজার লোক হাজার হাজার শুভাকাঙ্ক্ষী নেতা কর্মীরা এসে বই জমায় আপনি বুঝতেই পারছেন যে একজন প্রার্থী হিসাবে আমার দায়িত্ব হল জনগণকে কাছে টানা আমি তো জনগণকে দূরে সরাই দিতে পারি না বেলা বারোটার দিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী জায়দা খাতুনের ছেলে সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম তার মায়ের পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেন প্রতিক্রিয়া জানান আওয়ামী লীগ থেকে তাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা নিয়েও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের গাজীপুরের সত্যটা জানুক সত্যটা জানার জন্য যেহেতু আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা মুখ খুলছেন না সকলের চেয়ারের ভয়ে সকলের ক্ষমতার জন্য সকলের পাহাড়ের জন্য এবং পদের জন্য পথ তো হচ্ছে বিবেকের জিনিস পদের জন্য না আজকে আমার কোনো পদ দেয় কিন্তু আজকে দেখেন গাজীপুরের লক্ষ লক্ষ মানুষ একসাথে হয়েছে সেই হিসাবে আমরা চাই সত্যটা প্রতিষ্ঠিত হোক আমার বিরুদ্ধে যে অন্যায় হয়েছে অবিচার হয়েছে মিথ্যা হয়েছে আমার ছেলে যদি কাজকর্ম ভালোভাবে না করত ছেলের পরিচয় আমার পরিচয় আমরা মা ছেলেরা মিল্লা যা করছি আমরা এই সাতান্নটা ওয়ার্ডে যা কাজকর্ম করছি মা ছেলের মাধ্যমে করছি হয়তো আমি কোনো দিন আওয়ামী লীগের কোনো কাজে ফেস্ট হই নাই জাতীয় পার্টির প্রার্থী এম এম নিয়াজউদ্দিন টঙ্গী এলাকায় গণসংযোগ করেন এলাকার উন্নয়নের জন্য তার অতীত অভিজ্ঞতা এবং কর্মকাণ্ডকে মূল্যায়ন করে জনগণ তাকে ভোট দিবেন বলেও জানান তিনি নির্বাচনের পরিবেশ গাজীপুরে খুব সুন্দর আমার কাছে কোনো সমস্যা মনে হচ্ছে না প্রশাসন নির্বাচন কমিশন সকালে কাজ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছি 
অপর স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী সরকার শাহানুর ইসলাম রনি টঙ্গীর মধুমিতে এলাকায় গণসংযোগ করেছেন এনটিভি নিউজ ডেস্ক ঝড়ে লালমনিরহাটে ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত এবং ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে সোমবার রাতে আদিতমারি উপজেলার মহিষখোচা ইউনিয়নের বিভিন্ন জনাঞ্চলে বজ্রপাতের সাথে বৃষ্টি হয় এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে ঝড়ে বাড়িঘর ভেঙে যাওয়ায় অনেকে অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদিকে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার কথা জানিয়েছেন উপজেলা প্রশাসন নির্বাচন হবেই কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য তোফাইল আহমেদ দুপুরে ভোলাই পৌর আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় এসব কথা বলেন তিনি বিএনপি সুযোগ পেলেই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলেও মন্তব্য করেন তোফাইল আহমেদ আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হবার ঘোষণা দিয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি পৌর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরায় ধান বোঝাই ট্রাক উল্টে দুইজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে অন্তত ২২ জন ভোরে তালা উপজেলার পাটকেল ঘাটা থানার কুমিরা মহিলা কলেজের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় শরীয়তপুর থেকে ধান কেটে ফেরার পথে ২৪ জন যাত্রী ও দুশো পঁয়তাল্লিশ বস্তা ধান সহ সাতক্ষীরার কুমিরা এলাকায় পৌঁছালে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের খাদে উল্টে যায় এতে ঘটনাস্থলে সুমন হোসেন মারা যান আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকালে আবুল হোসেন নামে আরও একজন মারা যায় ঝিনাইদহে যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যা মামলায় স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব র্যাব জানায় শনিবার শহরের আরাবপুর এলাকার দুখী মাহমুদ সড়কের বাসিন্দা রিকশাচালক জহিরুল ইসলাম স্ত্রীকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে পালিয়ে যায় তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে নিলে চিকিৎসক সীমা খাতুনকে মৃত ঘোষণা করেন এই ঘটনায় ওই দিনই নিহতের বাবা কামাল হোসেন বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন গত রাতে আরাবপুর থেকে জহিরুলকে গ্রেপ্তার করা হয় এদিকে গাইবান্ধার পলাশবাড়ি উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের চার বছরের শিশু বাইজিদ হত্যা মামলার মূল রহস্য উদ্ঘাটন ও আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ সকালে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ কামাল হোসেন প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান Prime Minister Sheikh Hasina has said that the United States may not want her or the progress her government made to continue. In a recent interview with BBC during her visit to the UK, Sheikh Hasina launched a scathing critique against the USA, accusing the country of harboring a bias against her administration. She also commented on the US sanctions on the Rapid Action Battalion and other issues. I don't know. Actually, the allegation they brought, but they couldn't prove it that much. Well, some uh, group, they mentioned a big number. Then when we inquire, it was uh, perhaps five or six persons. But sometimes people themselves, they hide. Uh, they actually, sometimes some people hide themselves because of different issues. But extrajudicial killing we never support. That paramilitary organization was set up by the U.S. Actually, with their advice, it was established in 2004. And all the training, equipment, everything provided by U.S. And I feel that the, the way they train them, now they are acting such a way. So how and why they put sanction, it is really a big question to me. What do you think it is? What do you think the reason for it is? I don't know. Maybe they don't want me to continue or the progress we are making for Bangladesh. They may not accept it or something like this. This is my feeling. Prime Minister Sheikh Hasina has called for economic cooperation among the countries in South and Southeast Asia for the mutual benefit of the people of the region. The Premier said this while outgoing Ambassador of the Republic of Korea, Lee jang kyun called on her at Gonopobon. The Premier admired Korean success in the transformation of the country into a developed country within a generation. The envoy emphasized the enhancement of trade, official development assistance, employment and investment between the two countries.
BNP Secretary General Meza Fokhru Islam Alamgir has warned that the decision to revoke additional security protocol for ambassadors will ostracize Bangladesh from the diplomatic world. Calling the move reckless, Meza Fokhru said withdrawing additional security for the six countries, including the US, the UK, India, and Saudi Arabia, will create a crisis by damaging the country's diplomatic ties. He said this after attending a joint meeting of the party and its associate bodies held at its Neapolitan central office today. Fokou said the government is criticizing the Western world out of fear as they have become worried after the premier's tri-nation tour. <laughs> Protocol Panai, J. Karnehat, Protibat, his away, Babna, Protifolo number, the Kevachinki, Protiso, his away, the Kevachinki. It had to Digo Caldre protocol therapy. What that could say protocol K, Batil Kodar or Tote Huche, yes, something is very wrong with these countries. Attacked the Dai to Hinota Charaki and Monocorina. Somoshetas in Sorkarena, Somosheta of Banas John Vone, can it had J. After effects. After he fixed up that, Paras Manusha book put away. At Kate on Jukurastro, Jodi Bishakuno, Paltakuno Babastane, Shedamade, Bangladesh Manusha Jukuti Karanadami. The United States has said the safety and security of their diplomatic personnel and facilities are of utmost importance. During a press briefing on Monday, the State Department spokesperson Vedant Patel has noted that as per the Vienna Convention on Diplomatic Relations, any host country must uphold its obligations to ensure the protection of all diplomatic mission premises and personnel and take all appropriate steps to prevent any attack on personnel. Well, I'm not going to get into the specifics about security details concerning uh, the U.S. Embassy or its personnel, but I will note that per the Vienna Convention on Diplomatic Relations, uh, any host country must uphold its obligations to ensure the protection of all diplomatic mission premises and personnel and take all appropriate steps to prevent any attack on personnel. Uh, the safety and security of our diplomatic personnel and facilities are of the utmost importance. Go ahead. Uh, thank you. I have to, uh, too small. Railways Minister Nurul Islam Shujan has said that the long awaited train service on the Dhaka Cox's Bazaar route will begin operation this September. The construction of the Doha Jari Cox's Bazaar railway line, a significant government priority project, is progressing rapidly with an impressive 84 percent completion achieved thus far. The minister shared this update during his inspection visit in the morning, where he closely monitored the progress of the ongoing work in Cox's Bazaar. Tributes poured in from all quarters for the renowned actor Akbar Hussain Pathan, popularly known as Farooq, at Central Shohid Minar. Farooq's body was brought to the Central Shohid Minar to pay tribute to people from all walks of life in the morning. Floral tributes have been paid on behalf of President and Prime Minister. In addition, various political parties, theatre groups, Bangladesh Shilpokal Academy, eminent politicians, movie stars and a crowd of general people gathered and paid their respects to the renowned actor. Mm -hmm. কিন্তু সে সময় তার পেশা জীবনের কোনো ক্ষতি হবে সেটা হতেও পারতো তারপরে তিনি বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তি যুদ্ধে চেতনা আওয়ামী লীগের আদর্শ ধারণ করে গেছে চিত্রনায়ক ফারুক পরবর্তীতে माननीय সংসদ সদস্য তিনি ছিলেন নবিচল অনর পাহাড়ের মতো অটল তিনি আদর্শের পোষ্টে আপোষিত ছিলেন উনি ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের কিং বদন্তি একজন শিল্পী উনি এত বড় একজন মানুষ ছিলেন বড় মনের মানুষ ছিলেন ওনার সাথে আমার অনেক স্মৃতি আছে 
People in St. Martin's Island are suffering from shortages of drinking water and food two days after Cyclone Mocha hit the island. The island is also still without power as electric cables and utility poles were damaged in the cyclone's impact. Residents said their lives came to standstill as they were not being able to bring daily essentials from Technaf due to the suspension of trawler movement. Although some relief materials have been distributed among the affected people, which are not adequate, they said. Meanwhile, the SSC examinations of May 14th and 15th, which were postponed due to the cyclone, will be held on May 27 and 28. আগামী নির্বাচনের আগে আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস না করে এবং সংঘাত ভুলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতে এসে দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে সবাইকে সহায়তা করার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বিকেলে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ মাঠে তাকে দেয়া নাগরিক সংবর্ধনায় একথা বলেন তিনি একই সাথে ভোট দেবার আগে গেল ১৪ বছরে দেশের উন্নয়নকে গুরুত্ব দিতেও পাবনাবাসীকে পরামর্শ দেন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দেন সেপ্টেম্বরে পাবনা থেকে রাজধানীতে সরাসরি রেল যোগাযোগ শুরু রিপোর্ট করছেন রকনউদ্দিন দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম সফরে নিজের জন্মভূমি পাবনায় গেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহবুদ্দিন সফরের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার দুপুরে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ মাঠে তাকে দেয়া হয় নাগরিক সংবর্ধনা এ সময় রাখা বক্তব্যে পদ্মা সেতুতে দুর্নীতি প্রমাণ করতে কারা কিভাবে কাজ করেছেন তা তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি হিলারি কিলটনকে ইমেল করা হয়েছে তাকে দিয়ে তদবির করানো হয়েছে সরকারকে ইমেজ নষ্ট করার জন্য পরিচ্ছন্নভাবে পরিষ্কারভাবে আজ পাবনাবাসীকে বলে দিতে চাই এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে সরকারকে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে রক্ষা করেছি আমি যাই হোক আমি রাজপথ থেকে বঙ্গভবনে এসেছি আমি হঠাৎ করে টপকে পড়ে নাই বঙ্গভবনে আগামী জাতীয় নির্বাচন দেশের গণতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে সবাইকে বিভেদ ভুলে দেশের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন ক্ষমতায় যাওয়া বা পরিবর্তন আনার একমাত্র উপায় নির্বাচন আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর হতে পারে না বরং তার রাজনৈতিক পরিবেশ তমাস্বচ্ছন্ন করে তোলে সংঘাত ভুলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতে এসে গণতন্ত্রকে বিকশিত হতে আমাদের সকলে সহায়তা করা উচিত বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর দেশকে পিছিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল বলেও উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহবুদ্দিন তাই ভোট দেবার ক্ষেত্রে গেল ১৪ বছরে দেশের উন্নয়নকে প্রাধান্য দেবারও পরামর্শ দেন তিনি সামনে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন সামনে জাতীয় নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি এবং গণতান্ত্রিক শক্তির অস্তিত্বের প্রয়োজন অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাবনাবাসীর কাছে অনুরোধ করব আগে কি দেখলাম আগে কি পেলাম আর গত চোদ্দ বছরে আমরা কি পাচ্ছি এটার তুলনামূলক বিচার এবং বিশ্লেষণ করবেন এ সময় ঘোষণা দেন সেপ্টেম্বরে পাবনা থেকে রাজধানীতে সরাসরি রেল যোগাযোগ চালু হবার রকন উদ্দিন এন টিভি নিউজ ঢাকা কূটনীতিকদের প্রোটোকল থেকে পুলিশ সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতা মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন এর খেসারত জনগণকে দিতে হবে নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি বিদেশ সফরে উপযুক্ত প্রোটোকল না পাওয়ায় কূটনীতিকদের নিরাপত্তা থেকে পুলিশ প্রত্যাহার করা হয়েছে ইমরুল হাসানের রিপোর্ট দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিয়াল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে কর্মসূচি নির্ধারণে মঙ্গলবার দল ও সহযোগী সংগঠনের নেতাদের নিয়ে যৌথ সভা করেন বিএনপির মহাসচিব সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মির্জা ফখরুল কথা বলেন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ভারত জাপান সহ ছয় দেশের রাষ্ট্রদূতের পুলিশি প্রোটোকল প্রত্যাহার নিয়ে একটামাত্র কারণ যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমি আমার কাছে মনে হয় যেটা আর কি যে সম্ভবত এবার বিদেশে গিয়ে 
তিনি ঠিক সেই রকম উপযুক্ত প্রোটোকল পান নাই যে কারণে হয়তো এটা আপনার প্রতিবাদ হিসেবে বা আপনার তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি আর কি প্রতিশোধ হিসাবে দেখতে পাচ্ছি এটা তো দীর্ঘকাল ধরে এই প্রোটোকল তারা পেয়ে আসছে হঠাৎ করে সেই প্রোটোকলকে বাতিল করে দেওয়ার অর্থটাই হচ্ছে যে সামথিং ইজ ভেরি রং উইথ দিস কান্ট্রিজ এ সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিরূপ প্রভাব ফেলবে মন্তব্য করে তিনি বলেন এর মাসুল গুনতে হবে জনগণকে এটা একটা দায়িত্বহীনতা ছাড়া কিছুই আমি মনে করি না সমস্যাটা তো সরকারের না সমস্যাটা হবে বাংলাদেশের জনগণের কারণ এটার যে আপনার আফটার ইফেক্টস সেই আফটার ইফেক্টস তো আপনার বাংলাদেশের মানুষকে ভোগ করতে হবে আজকে ধর যুক্তরাষ্ট্র যদি এই বিষয়ে কোনো পাল্টা কোনো ব্যবস্থা নেয় সেটা তো আমাদের বাংলাদেশের মানুষের জন্য ক্ষতি কারণে দাঁড়াবে বিএনপির মহাসচিব বলেন ক্ষমতা হারানোর শঙ্কায় আছে সরকার তাই যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিশোধগার করেছেন খুবই এনজাইটিতে আছেন উনি টেনশনে আছেন কারণ এবার তার ভিজিটটাতে এত বেশি সমস্যা তৈরি হয়েছে যে যেটাকে তিনি মনে করছেন যে এটা বোধহয় সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব তার সঙ্গে সঠিক ব্যবহারটা করে নাই কারণ হচ্ছে গণতন্ত্র জাতীয় নির্বাচন নিয়ে দলের অবস্থানও পরিষ্কার করেন বিএনপির মহাসচিব এরা নির্বাচনকালীন সরকার আওয়ামী লীগ কী গঠন করবে বা না করবে দ্যাট ইজ এ ম্যাটেরিয়াল সেটা আমাদের কাছে কোনো ব্যাপারই না আমরা একটা নিরপেক্ষ সরকার চাই ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা জনগণের প্রতি আস্থা নেই বলেই বিদেশির কাছে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বিএনপি ধর্ণা দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি মনে করছেন যে পশ্চিমারা তাকে ক্ষমতায় বসাতে পারবে তার দলকে এবং সে কারণে ঘন ঘন তাদের দুয়ারে ধন্ডা দিচ্ছেন নালিশ করছেন লবিস্ট নিয়োগ করছেন শেখ হাসিনার কোনো লবিস্ট নেই ওই যে বিদেশিরা এসে আমাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দিবে অসম্ভব চিন্তা তিনি কখনো করেননি ক্ষমতায় বসাবার মালিক বাংলাদেশের জনগণ নিরাপত্তা ঝুঁকি না থাকায় সোমবার থেকে ঢাকায় কূটনীতিকদের বাড়তি নিরাপত্তা প্রত্যাহারের কারণে কোনো দেশের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খারাপ হবে না এমন কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছে ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী একটি দেশ কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এমনটা আশা করে যুক্তরাষ্ট্র বিস্তারিত আশিকুর রহমান চৌধুরীর রিপোর্টে ঢাকায় হলি আর্টিজেনের জঙ্গি হামলার ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ভারত জাপান সহ আরও কয়েকটি দেশের কূটনীতিকদের যে বাড়তি নিরাপত্তা দেয়া হতো সেটা সোমবার থেকেই প্রত্যাহার করা হয়েছে এই নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া এতে বিদেশিদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই মনে হয় না আমার মনে হয় না এটা আপনারা এটা সামনের দিনগুলোতে হয়তো আমরা জানতে পারবো বাট আমরা মনে করি না যে দুই দেশের মধ্যে যে সম্পর্ক বাইলাটার সম্পর্ক সেগুলো অনেক সাবস্ট্যান্টিভ এলিমেন্টের সাথেই জড়িত থাকে এইটা একটা প্রোটোকল রিলেটেড একটা জিনিস ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন এখন যথেষ্ট আন্ডার কন্ট্রোল রয়েছে সুতরাং সেটা একটা যেমন কারণ আর দ্বিতীয় হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের নিজেদের যে সিস্টেমের মধ্যেও বলা হচ্ছে যে আমরা একটু কীভাবে স্ট্রিমলাইন করা যায় কীভাবে আমরা পুলিশ পার্সোনালের একটু ইয়েও রয়েছে শর্টেজ বা কনস্টেন্টও রয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা প্রত্যাহারের পাশাপাশি কূটনীতিকরা এখন থেকে গাড়িতে তার দেশের পতাকা ব্যবহার করতে পারবেন না বলে যে কথা এসেছে সেটা সত্য নয় বলে উল্লেখ করেন পররাষ্ট্র সচিব বলেন এই ক্ষেত্রে কোনো বিধি নিষেধ দেয়া না হলেও কূটনীতিকদেরও বিবেচনা করা উচিত কখন তারা গাড়িতে পতাকা ব্যবহার করবেন কখন করবেন না আমি যদি এখন বাজারে যাই বা আমি যদি আমার কলিগের বাসায় ব্যক্তিগত ইয়েতে যাই তখন তো আমি ফ্ল্যাগ উড়াবো না সেটা নিজেদের ডিসক্রিপশনের উপরে সুতরাং এইটা রাষ্ট্রদূতদেরকে এইটা আই থিঙ্ক দে হ্যাভ সেন্স করা উচিত এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র বলেছেন তাদের প্রত্যাশা ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী কূটনীতিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে ঢাকা 
প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন জাতীয় নির্বাচনের সময় নির্বাচনকালীন যে সরকার হবে তার উপর আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করবে কমিশন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে পুলিশ ও প্রশাসনের উপর কোনো হস্তক্ষেপ চান না সিসি বিকেলে রাজধানী আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবনে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সাথে বৈঠক শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এমন মন্তব্য করেন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন সরকারের সদিচ্ছা না থাকলে ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর অন্য কোনো প্রভাব থাকলে ইসির সক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে জাতীয় নির্বাচনে পুলিশ ও প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা প্রত্যাশা করেন সিসি এই সময় কাদের সিদ্দিকি বলেন টাঙ্গাইলের বাসাইল পৌরসভার নির্বাচন সুষ্ঠু হলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেবে তার দল নির্বাচনকালীন যে সরকার রাজনৈতিক সরকার বা আমলাতান্ত্রিক সরকার যে সরকারটা থাকবে আমি আমলাতান্ত্রিক সরকার বলতে মিন করছি ক্যাবিনেট সেক্রেটারি থেকে শুরু করে সহকারী সচিব বা এ পর্যন্ত আর রাজনৈতিক সরকারটা হচ্ছে ডেপুটি মিনিস্টার থেকে উপর পর্যন্ত দুটো মিলেই কিন্তু পরিপূর্ণ সরকার আমরা রাজনৈতিক সরকারের উপরও আমাদের যে নিয়ন্ত্রণ আছে আমলাতান্ত্রিক সরকারের উপর যে নিয়ন্ত্রণ আইনে আমাদের উপর প্রদত্ত হয়েছে সেটি প্রয়োগ করার চেষ্টা করব জামিন পেয়ে পুনরায় গ্রেফতার এড়াতে দৌড়ে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট ছাড়লেন পাকিস্তানের সাবেক তথ্যমন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরী মঙ্গলবার ইসলামাবাদ হাইকোর্টের বাইরে ক্যামেরার সামনে ঘটে এই নাটকীয়তা পুলিশ থেকে দৌড়ে পালান ইমরান খানের দল পিটিআইয়ের শীর্ষ নেতা ফাওয়াদ পালিয়ে হাইকোর্টে আশ্রয় নিয়ে গ্রেফতার এড়িয়েছেন ফুটেজে দেখা যায় ইসলামাবাদ হাইকোর্ট থেকে জামিন নিশ্চিত করে বেরিয়ে আসেন অপেক্ষমান গাড়িতে স্বস্তি নিয়ে উঠে বসেন চলতে শুরু করে গাড়ি তখনই সামনে দেখতে পান অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াডের লোকজনকে তখনই সবাইকে পেছনে ফেলে দৌড়াতে থাকেন সাদা পাঞ্জাবি পরা ফাওয়াদ চৌধুরী এর আগে দিনের শুরুতে পিটিআই নেতা ফাওয়াদ শিরিন মাজারি এবং সেনেটর ফলাক নাজের গ্রেফতারকে বেআইনি ঘোষণা করে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট সফল এক সিরিজ শেষে আজ দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ দল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই শূন্যতে সিরিজ জয়ের পর আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ে এই মুহূর্তে তিনি আছে তামিমরা রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় দুটি ওয়ানডে জয় বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে বড় পাওয়া মনে করছেন সিরিজ সেরা নাজমুল শান্ত বিশ্বকাপের আগে এই সিরিজে পারফরমেন্স বাংলাদেশের মনোবল আরও বাড়াবে বলে বিশ্বাস এই ব্যাটারের রিপোর্ট বর্ষণ কবিদের এই সিরিজের চাওয়া ও পাওয়া মিলে গেছে এক বিন্দুতে প্রত্যাশিতভাবেই আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ওয়ানডে সিরিজ জয় পাওয়া হয়েছে তামিমদের দেশের মাটির চেয়ে এসএক্সের তীব্র ঠান্ডা ও আইরিশ পেসারদের সামাল দিয়ে পঁয়তাল্লিশ ওভারে তিনশো রানের বেশি তারা করে জয় আলাদা করে রাখতে হয় দেশে পা রেখে সিরিজ জয়কে বিশেষ নজরেই দেখছেন নাজমুল শান্ত যেটা তিনশো বিশ চেস করলাম এটা খুবই আমাদের জন্য আমার মনে হয় যে ইম্পর্টেন্ট এবং যে ম্যাচটা আমরা ডিফেন্ড করলাম দুইটা ম্যাচ খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য আমার কাছে মনে হয় কারণ এ ধরনের সিচুয়েশান ওয়ার্ল্ড কাপে আসতেই পারে বড় টিমের এগেনস্টে তো দুই ধরনেরই আমরা একটা ফিল পেলাম যে কীভাবে ডিফেন্ড করতে হয় বা কীভাবে চেস করতে হয় সো এইটা যদি আমরা এই এই জিনিসটা মনে রেখে যদি সামনে আমরা ম্যাচগুলো খেলতে পারি তাহলে আমাদের টিমের জন্য ভালো হবে এই সিরিজের শেষ ম্যাচ জিতিয়েছেন পেসাররা দ্বিতীয় ম্যাচে অবদান ব্যাটারদের দুই ম্যাচের জয়ের মধ্যে অস্বস্তি আছে সব কিছু একসঙ্গে জ্বলে না ওঠায় বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে আয়ারল্যান্ডের টেক্টরদের চেনা পরিবেশে আটকে রাখতে পারাটাই বড় স্বস্তির কথা বাংলাদেশের জন্য টপরের ব্যাটসম্যানদের জন্য অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং ছিল আর প্রথম দশ পনেরো ওভার চ্যালেঞ্জিং ছিল বাট তারপরে আমার মনে হয় যে ব্যাটিংটা তুলনামূলকভাবে একটু সহজ ছিল যদিও তিন নম্বর ম্যাচে একটু ডিফিকাল্ট ছিল বাট আমার মনে হয় যে বলে ব্যাটিংয়ের থেকে বোলিংটা বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল মাঠটা ছোট ছিল পুরান বলে বোলিং করাটাও ডিফিকাল্ট ছিল সো আমার মনে হয় বোলাররা খুব ভালো বোলিং করে সাকিব ইঞ্জুরিতে পড়ায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে তার ঘরের মাঠের সিরিজটা এক রকম শেষ তিনি গেছেন যুক্তরাষ্ট্রে মুশফিক তাইজুলরা দেশে ফিরবেন আরও দুদিন পর একটা বিরতির পরই আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের প্রস্তুতি নিতে শুরু করবে বাংলাদেশ বর্ষণ কবির এনটিভি নিউজ ঢাকা